हेलो वेलकम टू कांपटेट एग्जाम्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल सो ईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन कोड अच्छे से दी रेंडर वाला पद्धति दी पंतम दी साउथ रन की मोड़ वाला इधर उन लारा वाले जॉब्स हैं ना ऑनलाइन सो ये नोटिफिकेशन डिटेल्स चूसे मंदर सो ये वीकलो चाला नोटिफिकेशन से ने वार्सपेट � अलग है इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग है दूर पुकार दर जिला लंड डीसीसीबी ये लार नंबर ऑफ नोटिफिकेशन्स अन्य वन बाय वन अन्य उस नए सो अन्य कोट आप लोग जिस प्रिपेयर होते हैं जब अपने टके मंची जॉब आने दिया दो वक्त जॉब तो अपने टके उस नए अलग है मचाना लोग चाला गवर्नमेंट जॉब्स की यूज़ मंची जॉब आने दी नोटिफिकेशन आने दी सो चाला मंदी इधर जोस्ता उन्हें तो एबीपीएस पीओ कौसों सो दिन तलो जॉब बैंक सने वे में उन्हें एंटा अलहाबाद बैंक कनाडा बैंक इंडियन बैंक सिंडिकेट बैंक अलहाब आंध्रा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज यूको बैंक ऑफ बरोडा कॉरपोरेशन � सो ईबीपीएस अंटे अन्य बैंक्स को कल्पित हो क्या वक्त नोटिफिकेशन याने दे आस्था या अन्य कल्पित आंतक मुंडू वन बाय वन वे बैंक का बैंक इंडिविजुअल के वेस कुनिया ईबीपीएस अने दान कुछ में अंदर का आइडिया उन्हें उठाने का था एक डेट्स लग वेल पोते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन याने दे पदहारोत सितंबर फाइल ओपन मेरा अप्लाई ने चेस कॉलेज सो लास्ट डेट आप टाइप का वेट चेक करनी अंदर के टाइप आईबीपीएस सर्वर कोड़े ही मैंने कुछ उन बिजी का उन्होंने कहा बट्टे लास्ट डेट लाये थे मेरे को प्रॉब्लम है ये चांस उन्होंने ओके तब तक ना मुंदे लास्ट डेट का ना वन टू डेज मुंदे का ने अप्लाई चे� आवागाह नए नए द कल्पित स्तरों कौन वेक ट्राइनिंग नए नए दुन तुन्दे सो डॉक का ऑन लेटर सने वो सितंबर लो मानो डाउनलोड चेस कोच्चू एग्जाम नए नए द प्रेजेंटर एग्जाम चाला शिफ्ट सने दुन तुन्दे सो फर्स्ट एग्जाम नए नए द सेवेंथ अक्टूबर अंटे अक्टूबर सेवेंथ रा फर्स्ट प्रीलिमिनर एग्जाम नए नए दुन तुन्दे वो कल के वो कल क्रोज़ नए पढ़ते नए द फर्स्ट स्टार्टिंग नए थे सेवेंथ अक्टूबर लो स्टार्ट आउट नए अलग है रिजल्ट नए द अक्टूबर लो विचार्स्टर रंट नए सो नेक्स्ट कॉल लेटर नए द नवंबर लो डाउनलोड जेस कुंडे मेंस एग्जाम नए द प्रीलिम्स क्वालिफाइड � सो इंटरव्यू मार्क्स और मेन मार्क्स कलिपी टोटल का मी को फाइनल काटा फ्रीज है तो मी को जॉब आने दे अप्रैल पोस्ट ना रिजल्ट आने दोस्त ना एबीपीएस पीओ एबीपीएस कलर के रेंडु कोड़ा अप्रैल पोस्ट ना एलार्टमेंट आने दे वर्डन जरूरत नहीं मी को जॉब आने दे उचिंदा राला जन दे अप्रैल पोस्ट के तेल सो करेक्ट का डेट है ना 1987 अगस्त 2 के मेक नॉट एरियर बोर्न ये डेट्स अनेव एक्सक्लूसिव को चूज करनी मेक 20 टू 30 इयर्स मज़ला उन डाले करेक्ट डेट है तो अगस्त मंथ की मेक ये ऐसे नहीं तो उन डालो क्या अगस्त मेक 30 दार्ट को दो 20 करना चलने ऐसे नहीं तो उन डालो अलग एसएसटी के फाइव इयर्स ने दांते 30 प्लस फाइव 35 इयर्स तक उन्हें एक्सर्विस मन कहते हैं फाइव इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है ना तो उन्हें मार्ट ओके सो मैं कहता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करने देते हैं डिग्री इन ए डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रेकग्नाइज रूप ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी इक्विलेंट क्वालिफिकेशन रेकग्नाइज रहा सच बे सेंट्रल गव सो डिग्री एनी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है ना तो उन्हें सर्वोत्तम नहीं बीटेक गानी बीजी गानी डिग्री गानी है ओके एनी ग्रेजुएशन सो क्या रेकग्नाइज रही यूनिवर्सिटी ने डी ग्रेजुएशन पोंदने टाइप थे मेरे एल्स बोला उतारो सो एज है ना तो 22 30 इयर्स साला के ग्रेजुए एनी ग्रेजुएशन है � क्वालिफिकेशन है ना दी सो डेट्स है ना वो जूसन का था प्री एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर सेंटर सामना मार्ट भी मेरा अप्लाई जस्ट कुंडे करने का मैक्सिमम मैं आंध्र के तेलंगाना कल्पे हैदराबाद ओके उन्होंने सेंटर एक अर्मी के ट्रेनिंग करने दे वोटन जरूरत नहीं सो एग्जाम पैटर्न जस्ट कुंडे लेते प्रीलिमिनरी मेन ओके सो टोटल का वन आवर टाइम हंड्रेड क्वेश्चन सो सो इन दिलो क्वालिफाई एन वाल की काटा फ्री चेन वाल की मेंस एग्जाम में नहीं पढ़ता रो सो ये साउंड्स रो मेंस एग्जाम में नहीं बाहर इंदर मटा पैटर्न है नहीं सो टाइम का नहीं क्वेश्चन्स का नहीं कोनी मार्क प्लेन हो जरिए नहीं सो द एंड टाइम चूज़ मत लेते हैं कुछ एसबे पीओ टाइप लो पैटर्न है चेंज ये सरो सो रेजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है ना दे पार्टी फाइ क्वेश्चंस की 
ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట టోటల్ గా మార్క్స్ అనేవి సిక్స్టీ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సిక్స్టీ మార్క్స్ కి రీజనింగ్ సెషన్ అనేది ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇందులో టైం అనేది వాళ్ళే అలర్ట్ చేస్తారు సో మనం రీజనింగ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ సీక్వెన్స్ లో అది ఏదో ఒక సీక్వెన్స్ లో వస్తుంది ఫస్ట్ ఒకవేళ రీజనింగ్ స్టార్ట్ అయితే కనుక మీరు సిక్స్టీ మినిట్స్ పాటు కేవలం ఆ రీజనింగ్ మాత్రమే చేయాలన్నమాట సో ఈ సిక్స్టీ మినిట్స్ లో వేరే సబ్జెక్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేసినా సరే సో చేయకపోయినా సరే సిక్స్టీ మినిట్స్ దాకా ఓన్లీ రీజనింగ్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట ఓకే మీరు ఈ సిక్స్టీ మార్క్స్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సిక్స్టీ మినిట్స్ లో ఆన్సర్ చేసుకుంటా ఉండాలి సో ఒకవేళ టైం మీకు మిగిలితే ఒకసారి మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం ఈ విధంగా చేయొచ్చు బట్ వేరే సబ్జెక్ట్ అయితే ఆ టైమ్ లో ఓపెన్ అవ్వదు సో నెక్స్ట్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఎకానమీ ఆర్ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ అనేది ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ మార్క్స్ కి సో దీని యొక్క టైం వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట సో థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దాకా ఈ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది అలాగే ఇంగ్లీష్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ టైం అనేది ఓకే ఫార్టీ మినిట్స్ లో ఈ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే ఓపెన్ అనేది అవుతుంది ఓకే డేటా అనాలిసిస్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనమాట సారీ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి మార్క్స్ అనేవి సిక్స్టీ మార్క్స్ సో ఇది టైం వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనమాట ఓకే సో డేటా అనాలిసిస్ కొంచెం టైం తక్కువ ఉంది బట్ రీజనింగ్ అయితే టైం సఫిషియెంట్ గానే ఉంది బట్ పీఓ అనేది పేపర్ లెవెల్ హార్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈ టైం కూడా సరిపోయినట్టే ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు టోటల్ గా త్రీ అవర్స్ అనేది టైం అనమాట వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి సో ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది సో దీంతో పాటు ఎక్స్ట్రా గా ఈ సంవత్సరం లెటర్ రైటింగ్ అండ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ కూడా యాడ్ చేశారు అనమాట ఓకే లెటర్ రైటింగ్ అండ్ ఎస్ఏ రైటింగ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి టూ ఉంటాయి అంటే ఒక ఎస్ఐ రైటింగ్ రాయాలి ఒక లెటర్ రైటింగ్ అనేది రాయాలి ఓకే మాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి సో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అందులో లెటర్ రైటింగ్ ఎస్ఐ రైటింగ్ కొన్ని టాపిక్స్ అని చెప్పి వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆ వీడియో చూడండి ఎవరైనా చూడడం వల్ల అంటే సో దాంట్లో మీకు ఐడియా వస్తుంది లెటర్ రైటింగ్ ఎస్ఐ రైటింగ్ అనేవి సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో థర్టీ మినిట్స్ టైమ్ లో మీరు ఒక లెటర్ అండ్ ఎస్ఐ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనేది మెయిన్స్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అనేది కొంచెం మారింది చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ కట్ ఆఫ్ అనేది మీకు కట్ ఆఫ్ అనేది ఎప్పుడు మిగతా మార్క్స్ మిగతా స్టూడెంట్స్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు రాసిన ఎగ్జామ్ బట్టి పేపర్ ని బట్టి ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ అనేది ముందు అనేది చెప్పలేము మనం సో ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కట్ ఆఫ్ అనేది ఒకలా ఉండొచ్చు దానికి దీనికి సంబంధం అనేది ఉండదు ఇయర్ కి ఇయర్ కి పేపర్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇంకా డీటెయిల్స్ అనేవి చూసుకున్నట్లయితే మీరు అప్లై చేయడం అదంతా కూడా సేమ్ ఐబిపిఎస్ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ లాగా ఉంటుంది సో చేంజ్ అయింది ఓన్లీ మెయిన్స్ ప్యాటర్న్ మాత్రమే ఇక్కడ జాబ్స్ అనేవి ఏ ఏ బ్యాంక్ లో ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయనేది ఇచ్చారు కొన్ని బ్యాంక్స్ నిల్ అనేది ఆప్షన్ పెట్టారు అంటే ఈ బ్యాంక్ అనేది వేకెన్సీస్ అనేవి వేరే అంటే కొన్ని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా సపోజ్ మణిపాల్ ద్వారా ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకుంటుంది కదా సో దాని కారణం వల్ల కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని బ్యాంక్స్ అనేవి నిల్ అనేది పెట్టాయి ఇన్ కేసు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ లోపు వీళ్ళకి ఏమైనా వేకెన్సీస్ అనేవి కావాల్సి వస్తాయి కనుక అప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేసే ఛాన్స్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాక్సిమం మూడు వేల ఐదు వందల అరవై రెండు జాబ్స్ అనేవి టోటల్ గా పీఓకి ఉన్నాయి ఓకే ఇందులో యుఆర్ అంటే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ లో పదిహేడు వందల ముప్పై ఎనిమిది జాబ్స్ అలాగే ఓబీసీ కేటగిరీ లో తొమ్మిది వందల అరవై ఒక జాబ్స్ ఎస్టీకి రెండు వందల ఎనభై ఐదు ఎస్సీకి ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఓకే సో టోటల్ గా దగ్గర దగ్గరగా ఒక పదకొండు బ్యాంక్స్ అనేవి జీరో వేకెన్సీస్ అంటే నీళ్లు వేకెన్సీస్ అనేవి ఇచ్చినాయి సో ఇందులో ఉన్న వాటిలో మీకు ఎక్కువ జాబ్స్ అనేవి కెనరా బ్యాంక్ లో పదమూడు వందల యాభై జాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో ఆరు వందల ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే సారీ యూకో బ్యాంక్ అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అలహాబాద్ బ్యాంక్ వీటిలో ఎక్కువ జాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మీరు ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఈ అన్ని బ్యాంక్స్ లో మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ అలా టోటల్ గా ట్వంటీ ప్రిఫరెన్స్ అనేవి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ జాబ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడనే ప్రిఫరెన్స్ అన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా మంచి బ్యాంక్స్ ఓకే సో బ్యాంక్ లో గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువ ఉన్నది సో ఎక్కువ ఎన్పిఏ తక్కువ ఉన్నది
ఇది ఐబీపీఎస్ పీవో ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ అనేవి సో చాలా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి అందరూ కూడా తప్పకుండా అన్ని అప్లై చేసుకుని బాగా ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్ గా మంచి జాబ్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే సో తప్పకుండా లాస్ట్ డేట్ ఆకా వెయిట్ చేయకుండా ముందే అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో ఓబీసీ కేటగిరీ వాళ్ళు అయితే ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు ఓబీసీ క్యాష్ లోకి వస్తారో లేదో ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని క్యాష్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని క్యాష్ అనేవి ఓబీసీ లిస్ట్ లో తీసేయడం కొన్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకసారి మీరు ఓబీసీ కేటగిరీ లో అప్లై చేసేటప్పుడు కన్ఫర్మ్ గా ఒకసారి చెక్ చేసుకుని ఓబీసీ కేటగిరీ లో లిస్ట్ చూసుకుని ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ అప్పుడు అప్లై చేయండి తర్వాత ప్రాబ్లం రా కూడా ఉంటుంది ఓకే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు కూడా తప్పులు లేకుండా మిస్టేక్స్ లేకుండా మెయిన్ గా నేమ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇలాంటి వాటి దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఫిల్ అనేది చేయండి ఓకే సో అలాగే వెళ్లేటప్పుడు తప్పకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ యూస్ఫుల్ అయ్యి చాలా వీడియోస్ ఛానల్ లో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడవాలంటే తప్పకుండా చూడండి ఓకే థ్యాంక్ యూ డోంట్ ఫర్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర